Please see your notebook. Oh, portrait. Yes, yes. So we detail the portrait. Acha, we have seen with the portrait, the last. Yes, sir. Okay. Okay, whether I have explained you about the as above register. I think no. As above register. No, sir. Okay. No, sir. Okay. No, sir. Okay. okay, we will start with the now. Uh, see, uh, in the last lecture, I think I have explained you about the. Uh, I was uh, I was about to start with the explanation of different types of special function registers. Okay. So I have uh, I have told you that when you go with the programming model of 8051, you will come to know that uh, there are total 21 special function registers, and we also have to by heart these registers along with their byte addresses. And we also have to understand which are the special function registers which are bit addressable. Okay, where you have put up an asterisk mark in the programming model of 8051. Now with this understanding, we are uh, going to understand the different different SFR. So we have started with the uh, uh, with the uh, SFRs which are related with the serial communication. Okay, I have told you that different different special function registers are associated with different different applications. Okay, so as far as your serial communication is concerned, I have told you that what are the different types of uh, communications like synchronous or synchronous. I have told you, I have explained you what are the different communication links. Like simplex, full half duplex, and full duplex. Okay, I have explained you what is the format for synchronous transmission. That we have a total eight bits, out of which one bit is a sync bit. Okay, and as it is a synchronization, uh, there has to be a sync between the transmitter and the receiver. So that's why we have a clock which is applied at the transmitter, and the same clock is applied at the receiver. Then we have understood about the asynchronous. What is the data format? We have a start bit. Followed by the 8 bit of data, then we have the stop bit. See, whatever I am seeing, you please. Yes, sir. Uh -huh. So, uh, whatever I am seeing, I am just revising in the last lecture. So, just imagine in front of your eyes. So, when you talk about this. Uh, uh, serial communication, I have told you that we can have the synchronous uh, data transfer or we can have asynchronous. So in asynchronous also, I have told you that we have total uh, 10 bits or, it, or 9 bits. If I talk about the 9 bits, you have one start bit followed by 8 data bits and the last is a stop bit. And last is a stop bit. And it is asynchronous, so we have different clocks. Uh, one for the transmitter and the other for the receiver. So clocks are different. Okay. Then we have understood. Then uh, just 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 hold on. Yes. So, uh, so I, uh, I have told you that uh, in asynchronous data transmission, total uh, nine bits are there. So start bit, stop bit, and eight bits of data. Then we have also seen the important term that is called as a baud rate. I have told you baud rate is nothing but how many bits we are transmitting per second. Okay, how many bits you are transmitting per second? And I have told you there is a standard baud rate of nine six double zero. Okay. And if you are transmitting with the baud rate of 9600, then you also have to understand what is the time required to transmit one bit. So if you take a reciprocal of baud rate, it will give you uh, the time required to transmit one bit. So for 9600, when you take a reciprocal, it comes to be 0 0.104 millisecond. Okay, 0 0.104 millisecond. I think that was the last we have conc concluded. And then we are in the state to understand what are the special function registers which are associated with this serial communication? So there are three. I think you have written the last sentence that three special function registers support serial communication and they are as buff register, as con register, and p con register. Whether I think that is the last sentence you have written. Yes, sir. Yes. So that is the last sentence. Now we are going to stand one by one. So start with write down the first one that is as buff register. 
एस बफ रजिस्टर एंड अगेन आई एम सेइंग प्लीज अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ बात तो मुझे रुकाओ वी विल नॉट प्रोसीड अनलेस एंड अंटिल ईच वन ऑफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ओके सो इफ यू आर नॉट आस्किंग मी क्वेश्चन देन आई एम अज्यूमिंग अगेन दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग इट ओके सो यू विल स्टार्ट विद द एस बफ रजिस्टर so before i start with the sbuf register i will need to share uh, the pic the figure which will explain you the uh, sbuf register so i am going to share the screen now uh, here after i think uh, it, it it takes some time for you to draw the figure so you can take the pic from your uh, smartphone or you can take the screenshot if you are using the laptop okay so that hum sirf explanation karenge aur aage badhenge uh, first thing whether have you have, whether i have explained you this figure yes sir okay. yes sir ha so, uh, so this is just to show you that uh it is a full duplex so transmitter and receiver and transmitter and receiver so it is a full duplex communication where two microcontrollers are uh, communi communicating with each other okay then i have explained you this yes now this is we are going to understand the sbuf okay so uh, everyone has written the sbuf now you can take the peak of this figure okay and afterwards you please don't forget to fill it down in your notebook you can take the peak of this figure and you can draw it afterwards so we will understand the sbuf register so try to understand the sbuf register all of you pay attention now and just uh, pay attention on my words and see on the screen now sbuf register this is a 8 bit register this is an 8 bit register and if you see the in the programming model you will also get the byte address you will get the byte address okay you will get the byte address and again if you see carefully yeah, uh, whether it is a bit addressable or not can anyone just give me the answer aapne asbuf jo register banaya tha programming model mein wahan pe asterisk dala tha kya asbuf ko so one of no you sir no uh, sir no so it means it is a pure by, uh, byte uh, addressable it is not a bit addressable a bit addressable means again i am repeating the individual bit you can access the individual bit you can change okay you can access you can change the bits but as it is there is no asterisk it is not bit addressable it is byte addressable okay so what is the function of sbuf register try to understand now uh, while we transmit the data okay now see on the screen now while we transmit now there are there are two figures this is a figure for transmission and this is a figure for reception okay now during transmission what is happening can you see a txd pin txd pin this is also given by the name as p3.1 why it is given by as p3.1 because this is the port 3 with pin number 1 p3.1 and the alternate function of this port 3.1 is txd transmission and for serial communication so we are going to understand the special function registers which are associated with the serial communication so while you transmit the data through the txd pin while you transmit that data to the txd pin what is actually happening now can you see your internal data bus and you know the internal data bus where the data will be transferred okay your data will be there in the internal data bus okay now if i want to transmit the data okay serially serially the first that data will be available in the internal data bus from the internal bus it will be provided into the sbuf into the sbuf okay so it is a write buff we are writing down the data into the sbuf okay we are writing down the data into the sbuf now from the sbuf that data will be given to the shift register now you have studied in the dsd shift register will uh, move the data one bit at a time towards right or towards left now this is a simple shift register kyunki aapko pata hai data mujhe serially transmit karna hai pehla data second data I'm sorry first bit second bit third bit fourth bit and so on okay so they can you see a serial data out it is showing you in the in a 
in the clock uh, not there is not a clock it is one zero so this is a random data what you want to transmit to the txt so it is serial data out so before you transmit the data what i mean to say that your that data should is available in the sbuf is available in the sbuf so sbuf is a register it is an 8 bit register and the function of this sbuf is to store the data before you transmit the data serially on the txd line okay on the txd line and for shifting the for shift register you always require the clock pulses and this is the clock which is internally generated by 805 okay so here what i meant to say that before you transmit the data you make the 8 bit of data available in sbuf and then using the shift register you transmit the data one by one one by one through the txt line through the port p3.1 exactly reverse of this can you see the reception you are receiving the data serially it is through the pin 3.0 p3.0 rxd pin so there is a serial data so once it the data is received it is through the shift register shift register what it will do it is nothing but the flip-flop it will take one bit at a time and once it take one bit at a time and it is shifted lsb your d0 okay agar asynchronous agar asynchronous to pehle kya jayega start bit pehle jayega start bit baad mein jayega d0 baad mein jayega d1 dot 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 d7 aur baad mein jayega stop bit so ye sab bits one by one shift register ke through it will be shifted and it will be given to the sbuf it will be given to the sbuf and from this sbuf you are actually reading the data you are reading the data and once you read the data the data will be available in the internal database it will be available in the internal database so what is this as above doing here now this is as above after you receive the data after you receive the data and before you give the data to the internal database that has to be stored into the register and that register is called as as above that register is called as as above so can i say even though hum as above bol rahe lekin how many as above you have we have two as above one as above is called as transmitter as above one SBUF is called as transmitter as buff, and other as buff is called as receiver as buff. It is called as receiver as buff, and both are eight bits. Both are eight bits. What is the peculiarity of this as buff? That this as buff can only be written. This as buff cannot be read. Am sirf lik sakte hain. And what is the peculiarity of this? This as buff can only be read. That cannot be written. That cannot be written because its name is receiver as buff. Receive karenga or wase hum read karing. Or is kanam hai transmitter buffer, just me hum write karenge or wase wo transmit ho jayenge. Okay, so these are the two important uh, special function register which will hold the 8 bit of data before transmission and after trans after receiving the data. Okay, so this is called as uh, transmitter buff or you can say write, write buff and this is read buff. Any questions related with this now? Sir, uh, so just like DPTR, even uh, SBUF uh, 16 bits? Uh, no, SBUF is of 8 bit. SBUF so is for each? Yes, SBUF is of 8 bit. Bolta ho na, iska matlab hi hota hai ki, uh, even though I say SBUF, but there are two SBUF, each of 8 bit, one will be used for transmission, other will be used for receiving. Okay. Is it clear now? Yes. Huh. Any more sir, what's the need to store it? And why what can't is... we send it directly? No. See, we cannot send directly because there is with some purpose. Okay. So that purpose we will see once we understand the remaining uh, special function registers. Okay. We have two different uh, temporary registers which will store the data temporarily. Because when you are living, you will transmit it. और एक बार रिसीव होगा तो हम इंटरनल डेटाबेस को देने के पहले हम यहां पे रिसीव करेंगे नाउ द ओके इफ यू हैव मी द क्वेश्चन द द मेन इंटेंशन ऑफ दिस इज यू ट्राई टू अंडरस्टैंड जब तक एस बफ में पूरे 8 बिट्स नहीं आते तब तक वो ट्रांसमिट नहीं करेगा और ये एस बफ में जब तक पूरे 8 बिट्स नहीं आते रिसीवर से तब तक वो रीड नहीं करेगा ये क्यों होता है क्योंकि एस बफ में पूरे 8 बिट्स आ गए बाद में वो रीड करेगा तब तक ये ट्रा रिसीवर दूसरे 8 बिट दूसरे डेटा को रिसीव नहीं करेगा 
यानी एक फॉर्म एट बिट का फॉर्मेट आने के आने के बाद और ये रीड होने के बाद ही नेक्स्ट वाले को नंबर लग नेक्स्ट का नंबर लगता है और यहाँ पे भी वही है हम हम एक फॉर्मेट एट बिट का फॉर्मेट पूरा ट्रांसमिट होने के बाद ही दूसरा एट बिट इंटरनल डेटाबेस से इधर जाता है तो एक तरह से ये एक तरह से ये ये है एक यू नो इट इज लाइक अ बस स्टॉप और लोकल ट्रेन आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो आपकी ट्रेन आ गई ट्रेन में पूरे भरने के बाद ही वो ट्रेन निकल जाएंगी तब तक आप प्लेटफॉर्म पे रहोगे सो दिस इज लाइक अ प्लेटफॉर्म दिस इज लाइक अ प्लेटफॉर्म ओके सो अगेन पूरा पूरे लोग जाने के बाद जब तक ये पूरा प्लेटफॉर्म पे फिर से वो लोग नहीं आते जितनी कैपेसिटी है ट्रेन की ओके okay? तब तक वो नेक्स्ट uh, डेटा पूरा जाने के बाद ही नेक्स्ट बिट यहाँ पे एट बिट ट्रांसपोर्ट होते सिमिलर इट इज एप्लीकेबल हियर ऑल्सो सो इट इज लाइक अ प्लेटफॉर्म वेयर यू हैव टू कीप योर डेटा रेडी एट बिट ऑफ डेटा रेडी बिफोर यू ट्रांसमिट द डेटा एंड हियर ऑल्सो बिफोर आई रीड द डेटा यूर एट बिट ऑफ डेटा शुड बी अवेलेबल इन इन दिस एसबॉक टिल इट गेट्स कंप्लीटेड टिल योर एसबॉक गेट्स फिल्ड विथ एट बिट ऑफ डेटा नेक्स्ट एट बिट ऑफ डेटा विल नॉट बी रिसीव थ्रू द आर एक्स रिपेयर That is the main intention of using as well. ये हम आगे भी और clear पढ़ने वाले. Is it clear? Oh, so. हाँ. So at the same time, reception and transmission can happen. Or... Yes, yes, already. मैंने जब पहले बताया था ना, ये this is a full duplex. This is a full duplex. कि जहाँ पे receiving और transmission और receiver at a time होता है. Because it is a full duplex communication. Because transmission के लिए अलग line, receiver के लिए अलग line. इसलिए तो दो as well, दो 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 है. अगर एक ही एसबफ रहता तो ये फुल डुप्लेक्स काम नहीं करता था इसलिए फुल डुप्लेक्स है इसलिए दो एसबफ अलग अलग क्लियर यस ये देखो मैंने हाँ यहाँ पे मैंने बताया था ट्रांसमीटर में एक ए, एक बफ रहेगा एस बफ रहेगा और रिसीवर में एक बफ रहेगा तो ये दोनों एट अ टाइम काम करेंगे यस अच्छा मतलब ये पेरिफेरियल्स के बीच वाला इंफॉर्मेशन एक्सचेंज या फिर दूसरा सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं ये ये इट कैन बी एनीथिंग दिस टीएक्सडी इज कनेक्टेड टू द अदर डिवाइस जिसके साथ कम्युनिकेशन करना इट कैन बी माइक्रो कंट्रोलर इट कैन बी एनी अदर डिवाइस बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज द कम्युनिकेशन इज सीरियल द कम्युनिकेशन इज सीरियल okay so it can be any uh, device or it can be a microcontroller it can be processor jisko data mujhe bhejna hai it can be anything aur yahan pe bhi wahi rahega jisse mujhe data lena hai that device can be microcontroller that device can be output device or that can be anything clear yes sir ha so this is your uh, as buff register now now we are moving up further to go with the next uh, register and that register is escon register okay so write down the heading as escon i i won't give you anything in the dictation you can refer the any notebook or oh, sorry any textbook or the ebook i have shared you will get the information about this about the esbuff now i want you to write down the next register that is escon register escon register esbuff is simple to understand Now, Escon register is important because उसके हर एक bit important है. So, what is Escon? S stands for Serial Control Register. Serial Control Register. Escon stands for Serial Control Register. And to explain that one, we will see this figure. Yes. See, this is the format of Escon now. एसकॉन कितने बिट का है दिस इज ऑल्सो एट बिट रजिस्टर एट बिट रजिस्टर तो एट बिट देखो कहा से बिट जीरो से लेके बिट सेवन पहला बिट क्या है आर आई यू कैन टेक द पिक ऑफ दिस एवरी वन सीरियल कंट्रोल रजिस्टर उसका नाम है एसकॉन और दिस इज अ फॉर्मेट दिस इज अ फॉर्मेट एंड द फर्स्ट बिट इज आर आई सेकेंड बी बिट इज टी आई बाद में आर बी एट then tb8 then rn then sm2 then sm1 then sm0 we are going to understand each bit now we are going to understand each bit so you can draw this figure afterwards you can draw this figure afterwards you can take the peak of this or you can take the screenshot 
I will explain one by one. I will start from the bit number zero. Before I start with explaining, tell me whether SCON is a bit addressable or byte addressable. Obviously, it will, it will be byte addressable. All SFRs are byte addressable. See, problem is why strict. So tell me whether SCON is bit addressable. Yes, sir. Yes, it is a bit addressable, right? So now see here, we will go one by one. Start with the RI. All of you pay attention. We will start with the first bit RI. Please ask me questions. Stop me there. Agar kuch samajh bhi nahi aaya. Sir. Ha. What is bit addressable, sir? What is? Addressable. Already I have explained. This is so far. This one I have explained very before. I think you are not present for the programming model of 8051. Because we are asked someone else. Uh -huh. so, aap shayad nahi the. so for them, I think I would ask them to refer my uh, recorded video lectures. Bit addressable already. Maine tha. Then also I will try to exp uh, just give you in the brief understanding. Bit addressable kya hota? You can see all you can see on the screen. You can see on the screen. If any special function register is bit addressable, is ka matlab hota hai ki suppose ek individual bit hai. Ye bit suppose ye bit hai. Aur ye bit ko mujhe one karna hai. या फिर ये बिट को मुझे जीरो करना है तो मैं कर सकता हूं मैं बाकी बिट को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है मैं सिर्फ इसको ही चेंज कर सकता हूं सिंगल बिट को कैसे करूंगा अगर ये बिट को मुझे वन करना है तो देयर इज एन इंस्ट्रक्शन सेट बी एसीटी बी सेट बी सेट बी और टी बी एट तो ये बिट को अपन वन कर सकते हैं और अगर मुझे इसको जीरो करना है तो यू कैन यूज द इंस्ट्रक्शन सी एल आर सी एल आर टी बी एट so we can do this bit. Zero kar sakte. Okay, so set B and CLR instruction is used which are the, uh, for, the for the registers which are bit addressable. But if this bit addressable is not addressable, if bit addressable is not addressable, then what is byte addressable? If you look at all special function registers are byte addressable. But if you look at some of bit addressable is not addressable, then I am telling you that if bit addressable is not addressable, और मुझे अगर ये बिट को अगर चेंज करना है तो मुझे ये पूरे फॉर्मेट को चेंज करना पड़ता है ये पूरे फॉर्मेट को चेंज करना पड़ता है ओके आई थिंक रिलेटेड विद दिस आई हैव गिवन सम एग्जांपल्स आल्सो फॉर यू मैंने कुछ एग्जांपल भी लिए थे सो फॉर इसलिए जिन लोग जो लोग एब्सेंट थे मेरे प्रीवियस वीडियोस देखो YouTube चैनल पे जाके यू विल अंडरस्टैंड दिस बिट एड्रेस सेवन ओके so just try to understand agar mujhe ye bit ko change karna hai to i can change if it is a bit addressable if without touching the other bits और अगर ये बाइट एड्रेसेबल है तो अगर ये बिट को चेंज करना है तो उसके साथ बाकी पूरे ही बिट को मुझे चेंज करना पड़ेगा पूरे बिट को चेंज करना पड़ेगा इसका मतलब दैट मींस आई हैव टू यूज द होल एट बिट ऑफ फॉर्मेट ये पूरा फॉर्मेट मुझे यूज करना पड़ेगा इधर यू कैन गो विद हेक्सा डिसिमल नंबर और यू कैन गो विद द बाइनरी नंबर ओके सो दैट थिंग आई हैव एक्सप्लेन यू वाइल गिविंग एन एग्जांपल ओके so we'll start with the first bit now ri pay attention ri is what receive interrupt flag set by hardware must be cleared by software ab ye ri kya hai this is receive interrupt flag this is receive interrupt flag okay ab ye kya hota hai try to understand now Yes, see here all of you. Now, whenever you are receiving the data, whenever you are receiving the data, once you are receiving the data through the RxD, and when your S buff becomes full, and the pure 8 bit apa aage, pure 8 bit apa aage. So how pure 8 bit ani ke baad how it will give an indication to the 8051 ki I have received all the 8 bits that wo kab hota hai? जब ये पूरा पूरा एट बिट फुल हो जाता है एट बिट का एस बफ रजिस्टर पूरा फुल हो जाता है देन इट इज गिविंग यू द इंडिकेशन थ्रू द आर आई फ्लैग आर आई फ्लैग तो ये जो आर आई फ्लैग है ना यू कैन से दैट इज अ फ्लैग और द बिट ये जो आपका ये बी ये जो है दिस वाला दिस वन बिट और दिस बिट विल बी वन दिस बिट विल बी वन when your s buff receiver buffer will be full and similarly while transmitting aapko pata transmission hone ke pehle 
एट बिट आपके ट्रांसमिट बफर में होने चाहिए तो ट्रांसमिट बफर में पूरे एट बिट जब आते हैं और बाद में फिर ट्रांसमिशन जब होता है तब आपका ये टी आई बिट है ना वो वन होता है सो ट्रांसमिट इंटर फ्लैग सेट बाय हार्डवेयर तो वो जो ये जो वन होता है ना यानी पूरा ट्रांसमिशन होने के बाद जब टी आई वन होता है या फिर वो एस बफ पूरा रिसीव होने के बाद जब एम टी होता है तब वो आर आई बिट जब वन होता है ये कौन करता है दैट इज डन बाय द हार्डवेयर दैट इज डन बाय द हार्डवेयर और वंस इट इज सेट देन आई हैव टू अगेन मेक इट जीरो क्योंकि रिसिप्शन में एट बिट आने के बाद बाकी के भी तो बिट आने को आ रहे हैं ना देर आर देर आर अदर बिट्स ऑल्सो डेटा बिट्स विच वॉन्ट विच हैज टू बी रिसीव्ड सो ये जब आर आई वन होता है तो उसको जीरो भी तो करना होता है वैसे ही ये टी आई है एस बफ जो ट्रांसमिट बफर है उसमें एट बिट आने के बजाय हम ट्रांसमिट करते हैं तो वो एस बी जो एम है उसमें फिर से इंटरनल डेटा बस से तो डेटा आने वाले बिकॉज The data which I am transmitting is not limited to 8 bits. If there are more than 8 bits, so 8 bit ka format baad mein fir se dusra 8 bit. So jab main bechta ho tab TI1 hota hai. Or baad mein jab TI1 hota hai, to there has to be zero also. Yani TI ko humko fir reset bhi to karna hota hai. So reset hone ka kam software karta hai. Or isko set karne ka kam hardware karta hai. Okay. So R and TI, these are the two interrupt flags. Interrupt flag means it is uh, this is the uh, this is the bit which is giving interrupt to 8051 or that is giving a indication to the 8051 that the data has been sent or data has been received that is a mean that is a mean any question regarding r and ti so that if you don't have question we will proceed r and ti is important So shall we proceed further, sir? Yes. Can you repeat its function once again? Function of R and R. Uh, yes, sir. R and T I once again function. I want. Okay. Yeah. Okay. You do one thing. Uh, just write down R and just write down uh, one or two sentences. फिर से मैं फिर से explain कर दो. Write down. R के लिए लिखो. Receive inter flag, receive inter flag. Bracket में लिखो new byte received, new byte received. Full stop. It signals that a byte is received. It signals that a byte is received. and should be read quickly it signals that a byte is received and should be read quickly and should be read quickly prior to being replaced prior to being replaced by the new data prior to being replaced by the new data prior to being replaced by the new data यानी क्या हो गया है आर आई बिट क्या बताता है इट इज अ इट इज अ इंटरप्ट इट विल बी सेट टू वन वो ऑटोमेटिक वन कब होता है दैट इज इट गिव्स एन इंडिकेशन दैट अ बाइट इज रिसीव्ड यानी आपके एस बफ में जो रिसीवर बफर है उसमें आपके पूरे एट बिट आ गए और वो एट बिट शुड बी रेड क्विकली वो एट बिट रेड शुड बी रेड क्विकली या फिर वो एट बिट इंटरनल डेटा बस में तुरंत जाना चाहिए सो so दैट सो दैट बाकी वाले जो बिट्स रिसीव होने वाले दैट शुड नॉट बी ओवर रिटर्न इन द एस बफ दैट शुड नॉट बी ओवर रिटर्न बाय द एस बफ या फिर आपने क्या लिखा है शुड बी रेड क्विकली प्रायर टू द प्रायर टू बींग रिप्लेस्ड बाय द न्यू डेटा बाय द न्यू डेटा ओके सो ये वन होता ये आर आई बिट वन कब होता है जब आपका डेटा पूरा एस बफ में आ गया और वो इंडिकेट करता है कि ये जल्दी रीड कर लो ताकि नया डेटा जल्दी आने वाला है या फिर न्यू डेटा हैज टू बी रेड और शुड नॉट रिप्लेस द न्यू डेटा ओके दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस सो दिस इज सेट बाय द हार्डवेयर एंड इट इज क्लियर बाय द सॉफ्टवेयर वो वन होता है हार्डवेयर के थ्रू और क्लियर होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू इज इट क्लियर नाउ फॉर आर आई यस सिमिलरली फॉर टी आई टी आई के लिए लिखो राइट ऑन ट्रांसमिट इंटर फ्लैग ब्रैकेट में लिखो ट्रांसमीटर एम टी 
ट्रांसमीटर एम टी इट इट इज अ सिग्नल टू द माइक्रो कंट्रोलर दैट इट इज अ सिग्नल टू द माइक्रो कंट्रोलर दैट द लाइन इज अवेलेबल टू ट्रांसमिट अ न्यू डेटा न्यू बाइट इट इज अ सिग्नल टू द माइक्रो कंट्रोलर दैट द लाइन इज अवेलेबल टू ट्रांसमिट अ न्यू बाइट again this is set by the hardware and it is cleared by the software okay now have you understood about the ri and ti bit now yes sir thank you okay and uh, before i go with the next bit can you see on the screen rb8 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 ri or ti attack ke liye aur ek aur ek important ye hai ki you know that in the synchronous data transmission synchronous remember synchronous so you are transmitting 8 bit and your 8th bit is your sync character okay agar main abhi ri ki baat kar raha hu agar main ri ki baat kar raha hu to ye uh, ri bit one kab honga this will be one when you receive the 8th bit when you are you are doing synchronous data transmission ri bit one kab honga when you will receive the 8th bit in the synchronous data transmission okay or agar asynchronous ka transmission ho raha hai so ye kab honga one when you are you receive the stop bit whenever you receive the stop bit okay to ye question bhi kabhi bhai bhai mein puchte ki agar synchronous trans transmission ho raha hai to ri one kab honga kaun se bit pe honga to synchronous mein 8 bit that is your sync bit uh, bit ओके एंड सॉरी टेल मी वन थिंग मैं आपको इसमें दिखाता हूं यस सीयर ये आपका सिंह कैरेक्टर ये आपका सिंह कैरेक्टर सो हम जब ट्रांसमिट करते हैं ना तो सबसे पहले सिंह कैरेक्टर जाता है और बाद में उसके बाद में जाता है डी जीरो डी वन डी टू डी थ्री डी फोर डी फाइव तो ये मैंने जो अभी बोला ना वो गलत बोला यू शुड से एट बिट बट एट बिट इज नॉट सिंग दिस इज एट दिस इज अ फर्स्ट बिट यूर एट बिट इज द लास्ट बिट तो जब हम एट बिट जब हम एट बिट रिसीव करते हैं तब आपका आर आई होता है आर आई वन होता है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में और अगर असिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है तो हमारा जब स्टॉप बिट हमको रिसीव होगा तब आपका आर आई वन होगा और वही अगर ट्रांसमीटर की अगर मैं बात करता हूं वहां पे भी वही है ट्रांसमीटर में अगर ये आपका टी आई का बिट वन कब होगा जब आपने एट बिट पूरा ट्रांसमिट किया है अगर मैं सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन की बात कर रहा हूं और वही अगर असिंक्रोनस की डेटा की डेटा ट्रांसमिशन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो अगर मैंने लास्ट स्टॉप बिट मैंने जब भेजा तब मेरा टी आई गोस टू वन होगा आई होप यू अंडरस्टूड टी आई एन आर in in accordance with synchronous transmission and asynchronous transmission have you understood now yes sir yes to so, mujhe yahi batana tha ki ti ri ka relation kya hai synchronous mein aur asynchronous mein that's why i have explained you this also so that is uh, understanding about ti and ri now we are going to understand now rb8 we are going to understand about the rb8 Here R B eight all of you, R B eight. Now this R B eight is what? R B eight is what? Now this R B eight, all of you pay attention properly. R B eight the ninth data bit that is received in mod two and three. अभी ये जो हमको अलग-अलग mods पढ़ने, हमको अलग-अलग mods पढ़ने, ये mods कौन-कौन से यहाँ पे नाम लिखे? और ये mods में हम कैसे जाते हैं? वो भी हमको सीखना है, ठीक है? For time being, you do not. You just overlook upon this mod two and three. Just overlook on this, okay? And I just be telling you try to understand. Now, when you are talking about, whenever you are talking about the, uh, uh, when ha yes, whenever you talk about 
you on the screen all of you whenever you talk about the synchronous data transmission all of you see on the screen synchronous data uh, sorry asynchronous data transmission actually ye frame kitne size ka hai ye frame hai total 10 bit size ka wo 10 bit kaun se hai start ek start bit ye ye total 8 data bits aur ek stop bit so 1 plus 8 9 9 plus 1 10 9 plus 1 10 okay so sometimes maine aapko ye jab asynchronous sikha raha tha maine aapko ye bhi bataya tha ki kabhi kabhi stop bit ke pehle hum parity error checking code bhi use karte yani agar hum transmit kar rahe data aur transmission mein kabhi 1 ka 0 0 ka 1 ho gaya to wo bhi error kaise humko pata chalega हम जब ट्रांसमिट कर रहे डेटा और अगर डाटा डेटा हमारा अगर इसमें नंबर ऑफ वंस अगर ऑड है तो हमारा पैरिटी बिट वो बताता है कि अगर पैरिटी बिट अगर वन है तो हम बताते हैं कि हमारा जो डेटा है उसमें ऑड नंबर ऑफ वंस है और अगर हमारा पैरिटी जीरो है तो हम बताते हैं कि हमारा जो डेटा हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो नंबर ऑफ वंस वहाँ पे ईवन है तो स्टॉप बिट के पहले हम एक नाइन्थ बिट यूज करते हैं स्टॉप बिट के पहले हम एक नाइन्थ बिट यूज करते हैं जो पैरिटी बिट होता है ओके okay? और अगर हम पैरिटी बिट नहीं यूज कर रहे तो हमारे हम स्टॉप बिट यूज सॉरी अगर हम पैरिटी बिट बिट यूज नहीं कर रहे तो फॉर्मेट ये तो मुझे बताओ अगर मैं पैरिटी बिट नहीं यूज कर रहा हूं तो मेरा मेरा जो फ्रेम का साइज है वो कितना है वो है टोटल 10 और अगर मैं पैरिटी बिट यूज कर रहा हूं तो मेरा फ्रेम का साइज है 11 11 तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड आपका जो एस बफ की साइज है वो एट बिट का है और आपको पता है एस बी एफ में हमारा हमेशा डेटा जाएगा एस बफ में हमारा हमेशा डेटा जाएगा आप ट्रांसमिट बफ की बात करो या रिसीव बफ की बात करो हमारा डेटा डी जीरो टू डी सेवन ही जाएगा ओके और अगर मैं पैरिटी बीट यूज कर रहा हूं और अगर पैरिटी बीट यूज नहीं कर रहा हूं तो मेरा पैरिटी बीट जो अगर मैं यूज कर रहा हूं तो वो कहाँ पे जाता है वो जाता है आरबी एट में आरबी एट में जाता है ओके okay. और अगर मैं पैरिटी बिट यूज नहीं कर रहा हूं तो अगर स्टॉप बिट यूज कर रहा हूं तो मेरा स्टॉप बिट जाता है आरबी एट में आरबी एट में मेरा स्टॉप बिट जाता है ओके okay. आरबी एट में मेरा स्टॉप बिट जाता है सो आई विल शो यू यर सो वेन एवर यू टॉक अबाउट दिस आरबी एट बिट कम यर नाउ आरबी एट बिट सो कैन यू सी आरबी एट बिट तो आरबी एट जो बिट है ना दैट इज अ रिसीव बिट आर स्टैंड फॉर रिसीव बिट सो This is actually the ninth data bit that is received in mod two and mod three. So yeah, yeah, the mod two or mod three. I am talking about. This is actually a synchronous transmission ka mod, hai. and it is not used in mod zero because mod zero, which is na, wo 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 synchronous transmission ka hai. I am telling you what I am telling you again. Mod zero is synchronous for it, and mod two or three is asynchronous for it. So asynchronous, I am telling you that my 10 या फिर 11 बिट्स रहेंगे अगर मैं पैरिटी बिट यूज करूंगा तो वो जो नाइन्थ वाला बिट है वो आर बी एट में जाएगा और मेरा जो डेटा डी जीरो से डी सेवन है वो मेरे एस बफ में जाएंगे अगर मुझे ट्रांसमिट करना है या फिर रिसीव करना है ओके और ये जो आर बी एट है ये बिट हम नहीं यूज करेंगे क्योंकि आपको पता है सिंग्रोनस में मेरे एटी बिट यूज होते एक सिंक कैरेक्टर वाला और जो बाकी जो बच्चे है वो सेवन डेटा बिट्स तो सेवन प्लस वन गिवज यू एट तो उसमें हमको नाइन बिट की जरूरत नहीं होती इसलिए इट इज नॉट यूज इन मॉड जीरो इट इज नॉट यूज इन मॉड जीरो यहाँ पे और एक बात है इन मॉड वन इफ एस एम टू इज इक्व टू जीरो स्टॉप बिट दैट इज रिसीव अभी एस एम टू भी हमको पढ़ना है हम आगे पढ़ेंगे तब आपको मैं ये मॉड वन में हम एस एम टू जब हमारे जीरो रहता है ये एस एम टू जब हमारा जीरो होता है मॉड वन में तब हम आर बी एट इज यूज टू स्टोर द स्टॉप बिट that will receive the stop bit okay so this is about rb8 similarly you have tb8 ye to ho gaya agar data mein receive kar raha hu agar main transmit kar raha hu to what is this is the ninth data bit that is transmitted in mod and 2 and 3 wahi hai mod 2 and 3 wahi baat that is asynchronous data format agar ninth data bit is parity bit to mujhe as buff mein to parity bit nahi jayenge na kyunki usme uska size hi 8 bit hai तो मेरा जो नाइन्थ बिट है पैरिटी वाला वो कहाँ पे जाएगा वो जाएगा टी बी एट में वो जाएगा टी बी एट में पैरिटी बिट कैन बी वन इफ आई एम सेंडिंग ऑड नंबर ऑफ वंस एंड माय पैरिटी बिट विल बी जीरो इफ आई एम सेंडिंग इवन नंबर ऑफ वंस ओके सो पैरिटी बिट बोलो या फिर एरर चेकिंग बिट बोलो ओके सो 
this is for transmitting so this is the ninth data bit that is transmitted in mod 2 and 3 have you understood this tb8 and rb8 tb8 and rb8 please tell me agar nahi samjha to i will explain once again but please see that you have understood or not because i need to proceed to explain the other bits is it clear please answer acknowledge yes sir yes sir okay okay so yes, this sir. is yeah. this is a tb8 while transmitting the ninth bit ninth bit ka pe jayega wo jayega tb8 mein while receiving the uh, ninth bit ninth bit ka jayega rb8 mein और ये नाइन बिट की बात कब आती है जब हम असिंक्रोनस की बात करते ओके और अस, और सिंक्रोनस की हम जब बात करते हैं सिंक्रोनस की तब आपको पता है नाइन बिट की बात ही नहीं आती क्योंकि वो टोटल एट बिट है जिसमें एक कैरेक्टर सिंक कैरेक्टर भी है ओके सो असिंक्रोनस की जब भी मैं बात आएंगी तो टीबी एट एंड आरबी एट विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ओके सो दिस इज अबाउट टीबी एट एंड आरबी एट आरियन नाउ कम टू दिस बिट नाउ आरियन आरियन बिट क्या बता रहा है अनेबल सीरियल रिसिप्शन अनेबल सीरियल रिसिप्शन आप कभी भी मुझे कुछ भी डेटा रिसीव करना है तो सबसे पहले आरियन वन होना चाहिए क्योंकि अगर आपका आरियन वन है इसका मतलब आई एम एबल टू रिसीव द डेटा थ्रू द आर एक्स डी पिन और अगर आपका आरियन जीरो है इसका मतलब मेरा मैं डेटा रिसीव नहीं करूंगा मैं डेटा ट्रांसमिट करूंगा थ्रू द टी एक्स डी पिन सो दिस इज अट विच विल गिव यू द इंडिकेशन वेदर यू आर रिसीविंग द डेटा थ्रू द आर एक्स डी or you are transmitting the data through tlc okay enable serial reception is it clear now come to the sm2 now sm2 now this is a uh, in mod 2 and 3 it, uh, if say this will enable multi processor communication so we just time being we just understand that in uh, if this sm2 is equals to 1 uh, if sm2 is equals to 1 okay then you are in, in mod 2 and 3 This will enable the multi-processor communication. बस इतना याद रखो हम ये डिटेल में बाद में देखेंगे एस एम टू ओके सो यू विल सी दिस इन आफ्टरवर्ड्स लेकिन ये एस एम टू का यहाँ पे भी इंपॉर्टेंस है आर बी एट में अगर आपका एस एम टू अगर जीरो है इन मॉड वन आपका एस एम टू अगर जीरो इन मॉड वन देन आर बी एट इज द स्टॉप बिट दैट इज रिसीव प्लीज कीप इन माइंड एस एम टू का यहाँ पे भी इंपॉर्टेंस है मैंने यहाँ पे क्या बोला जब अगर आपका एस एम टू टू अगर वन है एस एम एस एम टू ये वाला बिट अगर आपका वन है दैट मीन्स इन मॉड टू एंड थ्री इट विल अनेबल मल्टी प्रोसेसर कम्युनिकेशन तो मल्टी प्रोसेसर दैट मीन्स देर आर मोर देन टू प्रोसेसर विच आर इन कम्युनिकेशन लेकिन अगर एस एम टू आपका जीरो है इन मॉड वन देन यूर आर बी एट बिट इज द स्टॉप बिट दैट इज रिसीव आर बी एट में जो भी बिट जो आएगा रिसीव होगा वो स्टॉप बिट रहेगा okay so that is about the sm2 now comes the important uh, bits that is sm1 and sm0 ye dono bit mila ke we can have four different types of modes for serial communication see here now sm0 sm1 when both are 00 0, 01 and 10 and 11 so sm0 and sm1 agar 00, 00 hai to kaun se mode mein hum hum mode 0 mein और मोड जीरो का क्या मतलब है एट बिट शिफ्ट रजिस्टर मोड और मोड जीरो में बॉर्ड रेट क्या है बॉर्ड रेट है क्रिस्ट ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी बाय ट्वेल्व एफ ओ सी का मतलब है ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी बाय ट्वेल्व ओके मोड वन में क्या है स्टेटस अगर ये एस एम एस एम जीरो जीरो है और एस एम वन वन है तो हम मॉड वन में है मॉड वन में क्या है एट बिट यू आर टी एट बिट यू आर टी ओके और बॉर्ड रेड क्या है वेरिएबल है और वो किस पे डिपेंड है टाइमर पे इट डिपेंड्स अपॉन टाइमर वन तो हम ये देखेंगे टाइमर टाइमर वन पे कैसे क्या डिपेंडेंट है ओके सो वी विल सी दिस हाउ इट इज डिपेंडेंट ऑन टाइमर वन ओके जब अगर वन जीरो है तो मॉड टू में दैट इज नाइन बिट यू आर टी और बॉर्ड रेड कैन बी oscillator frequency by 32 or it can be oscillator frequency by 164 sorry ye correction karna hai this is not 164 this is only 
so your oscillator frequency will be divided by 32 or it will be divided by 64 please keep in mind this is not one they should not be one then agar ye one one hai to mod 3 mein hum that is a 9 bit urt then baud rate will be variable and it will be set by timer one timer one k through ye set hota hai baud rate so timer one k through kaisa hota hai that thing we will see in the next lecture aur important baat hai ye jo mod zero hai na this is purely used for synchronous data transmission keep in mind mod zero is used purely for synchronous data transmission and other than mod zero these three mods mod one mod two and mod three they are used for asynchronous communication asynchronous communication okay so mod zero synchronous to so remember the data format sync character and seven bit of data so total eight bit of data and for mod one mod two mod three please remember the uh, synchronous data format where you have start bit followed by eight bit of data followed by agar parity bit use kare to parity bit agar parity bit use nahi kar rahe to directly stop bit okay stop bit okay to ye teeno mein hum asynchronous data format use karenge aur isme hum synchronous karenge and remember the baud rate okay so in the next lecture i will be explaining you all these four ye important hai mod 0 mein kya kya ho raha hai mod 1 mein kya ho raha hai mod 2 mein kya ho raha hai mod 3 mein kya ho raha hai so you should know them okay and questions are definitely asked so today i tried my level best to explain you ri ti rb8 tb8 ren sm2 and ye jo sm ye jo hai iske ye different mods hai wo hum actually detail mein next lecture mein padhenge okay so if you have any questions please ask if you have any questions please ask sir in mod to what select the bot address ah fir se bolo yes tell me mod to what select the bot address ah ha hum jab agar mod 0 select kiye na to bot address bot address fix hai kya bot address hai ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी बाय 12 ये मैं सिखाऊंगा जब मैं मॉड 0 पढ़ा पढ़ाऊंगा ना तो ये ये क्या है ये मैं पढ़ाऊंगा अगर मॉड 1 हमने सिलेक्ट किया है तो बॉर्डर uh, आपका वेरिएबल है आप चेंज कर सकते हो लेकिन वो वेरिएबल बॉर्डर पे किस पे डिपेंडेंट है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द टाइमर 1 आपको पता है आपके 8051 में दो टाइमर काउंटर है ओके सो उसमें से टाइमर 1 इज यूज्ड फॉर सेटिंग द बॉर्डर रेट mod 2 agar main use kar raha hu to mera baud rate hai I, it can be either oscillator frequency by 32 or oscillator frequency by 64 aur agar mod 3 hai to wahi mera baud rate variable hai aur wo kis pe depend hai that is depend upon timer is it clear yes yes sir okay any more questions please agar aapko proper samajhna hai na to main jab sikhata hu na to ek bar ghar pe hai na revise karo revise karo जिनके पास टेस्ट बुक होंगी तो वो रेफरेंस लेके वो करो या फिर जिनके पास नहीं होंगी तो ई बुक देखो मैंने आपके साथ ई बुक भी शेयर की है लेकिन प्लीज सी ऑल दिस इंपॉर्टेंट थिंग्स ओके सो दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर अगर कुछ भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी बिफोर आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट सो ओके हां सो लेकिन अगर मतलब टी आई आ रहा है और मतलब अगर वो सब यूज किया तो मेरा डेटा का मतलब जो डेटा रहेगा वो पूरा नहीं जा पाएगा ना मतलब uh, 8 bit में दो तो वैसे ही यूज uh, हो गए तो बाकी रह गया मतलब जितना बचा उसमें सिर्फ डेटा जा सकता है ना तो नहीं 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 ये आपका जो डेटा जाएगा वो तो एस बफ में जाके बाद में टीएचडी से निकल जाएगा लेकिन वो उसको मैं मुझे कंट्रोल करना है ना इसलिए तो ये कंट्रोल रजिस्टर का नाम है सीरियल कंट्रोल रजिस्टर सीरियल कंट्रोल रजिस्टर अगर मुझे डेटा uh, रिसीव करना है तो सबसे पहले बात है कि मेरा ये जो बिट है एसकॉन रजिस्टर का जो बिट है कौन सा आरियन वाला ये मेरा वन होना चाहिए ये वन है इसका मतलब मैं डेटा रिसीव करूंगा ये आप क्या लिखा है अनेबल सीरियल रिसीप्शन और अगर ये बिट मेरा जीरो है मुझे अगर डेटा ट्रांसमिट करना है तो ये बिट मुझे जीरो करना है ये मुझे जीरो जीरो करना पड़ेगा ये मैं वन नहीं कर पाऊंगा ओके और अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट मॉड्स में अगर काम कर रहा हूं तो डिपेंडिंग अपॉन दैट आई विल बी यूजिंग टीबी8 एंड आरबी8 बिकॉज़ आपको पता है टीबी8 और आरबी8 में कौन से मोड में यूज कर सकता हूं टू और थ्री में क्योंकि मैंने अभी बताया कि 2 और 3 मेरा असिंक्रोनस है जिसमें मेरा डेटा के साथ स्टॉप बिट भी है स्टार्ट बिट भी है और अगर है तो पैरिटी बिट भी है तो
तो डेटा के अलावा जो मेरा नाइन्थ बीट है वो मैं कहाँ पे लेके जाऊंगा एस बफ की तो साइज आठ बीट का है तो जो नाइन्थ वाला बीट है वो कहाँ पे जाएगा वो जाएगा मेरे टी बी एड में अगर मैं भेज रहा हूं और रिसीव करूंगा आर बी एड में अगर मैं रिसीव डेटा रिसीव कर रहा हूं ओके सो ये एक तरह से ये जो फॉर्मेट है ना ये एसकॉन रजिस्टर का फॉर्मेट है जिसके थ्रू हम अलग अलग फंक्शन कैरी आउट कर सकते कौन से मोड में भेजना है डेटा ट्रांसमिट करना तो नाइन्थ बिट कहाँ पे जाएगा और बाद में फिर पूरा ट्रांसमिट होने के बाद वो इंडिकेशन कैसे देगा तो मेरा टी आई वन होगा अगर डेटा रिसीव कर रहा हो तो वो इंडिकेशन कहाँ देगा तो वो आर आई में देगा ओके डेटा मुझे रिसीव करना है आर एच डी से तो मेरा आर एन वन होना चाहिए जीरो रहेगा तो वो मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा मुझे ट्रांसमिशन करना है तो ये सब चीजें मुझे एसकॉन रजिस्टर बताते तो मतलब सर इसमें से मतलब एसकॉन रजिस्टर में डेटा नहीं जाएगा मतलब फैक्टर्स बताएगा ना मतलब डेटा किस चीज पे जा रहा है मतलब हाँ ये पहले दिमाग से निकाल देना कि डेटा जाएगा मेरा एस बफ के थ्रू टी एक्स डी लाइन पे ओके ओके सर नहीं नहीं सर समझा पहला गो डाउट था हाँ हाँ और ये ये जो एसकॉन का रजिस्टर ये कंट्रोल करता है की मुझे कैसा चाहिए क्या चाहिए कौन सा मोड यूज करना है वो ये सब मेरा ये कंट्रोल करने के लिए एसकॉन रजिस्टर ओके Yes. Any more questions you have? Yes. No questions from your side. Yes or no? No sir. Okay. Okay. Then we will stop for today. Next lecture, I will be taking the different modes. Okay. And please revise whatever I am taking, and you can ask me the question in the next lecture. Attendance हो गया क्या? हाँ sir. हो गया ना ठीक है ठीक है हो गया सर ओके ओके थैंक यू दैन बाय बाय थैंक यू सर 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 बोलो 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 सर आई हैड अ डाउट